السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين بدل الله أما بعد ملكتم فؤادي فصار الهباء ملكتم فؤادي فصار الهباء إليكم رقيب 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 فلا تقتلوني ദശദിന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി അലൻ സാർ പാണ്ടിക്കാട് ഒരുക്കുന്ന ഇരൽ കുലൂബ് ബദർ ചരിത്രം കേരളീയ പണ്ഡിതരുടെ കയ്യൊപ്പ് പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു മധുഹഗാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാം
മാപ്പിളപ്പാട്ട് ചരിത്ര ഭൂമിയിലെ വൻമലയാണ് മഹാകവി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്നാൽ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ എന്നാൽ മഹാകവി ബിസ്മി കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത് ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പറക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഹബീബിൻ റസൂർഹി ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് പറക്കത്തില്ല എന്നാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ഇഷ്യലിൽ തന്നെ കവി പറയുന്നത് റഹ്മാനായ റഹീമായ റബ്ബെ ഞാൻ രചിക്കാൻ പോകുന്ന ഭദ്രഖിസ അത് പരിപൂർണമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ എനിക്കിനി തോഫീക്ക് നൽകണേ എന്ന് ആദ്യ ഇഷ്യലിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് വൈദ്യര് ബദറിന്റെ ആദ്യ ഇശല് തന്നെ നന്നായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിസ്മി കൊണ്ടു തുടങ്ങി തൗഫീഖിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇതിൽ കൂടുതൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള സങ്കര ഭാഷയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സംസ്കൃതം അറബി ഉറുദു ഉറുദു എല്ലാ ഭാഷയും വൈദ്യര് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സംസ്കൃത ഭാഷ ഇതിൽ വൈദ്യര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാരാണ് അപ്പൊ ഈ ആര്യ വൈദ്യന്മാരാകുമ്പോൾ അതിന്റെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ സംസ്കൃതത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക തന്റെ പിതാവ് ഉണ്ണി മുഹമ്മദ് വൈദ്യർ നിന്നാവാം ഇത് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം വൈദ്യർ ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ വൈദ്യരുടെ ജീവിതകാലം ജീവിതകാലം എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അപ്പൊ ഏകദേശം എത്ര വയസ്സുണ്ടാവും നാൽപ്പത് വയസ്സിനുള്ളിലാണ് വൈദ്യര് ഇതൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്റെ പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ആദ്യത്തെ രചന നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ രചന എലിപ്പട എന്നുള്ളതാണ് എലിപ്പട എന്നൊരു കാവ്യ സമാഹരമാണ് ശേഷം സലാസി അതിനുശേഷമാണ് സലീക്കത്ത് പാട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ അഥവാ ആയിരത്തി ാണ് രചിച്ച കൃതിയാണ് ഈ ബദറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പരാമർശിക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും ഒരു സൂഫി സ്റ്റൈലിലേക്ക് മൊയ്കുട്ടി വൈദ്യരെ കൃതികളെല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായും മൊയ്കുട്ടി വൈദ്യർ തികഞ്ഞ സൂഫി ആയിരുന്നു നല്ലൊരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു ബഹുഭാഷ പണ്ഡിതനായിരുന്നു നമുക്ക് വൈദ്യരുടെ കൃതിയിലേക്ക് അടുത്ത ഇശല്ലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം പോവാം കോനമറാൽ മക്കാവ് വിട്ടിനെ ബി പക്കാമാദീന തണവാ
ഹബീബ്ന റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സഹാനിയായികളും മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു മദീനയിൽ എത്തിയ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സഹാനിയായികളും അവരെ വെച്ച് സംവദിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു രഹസ്യ സന്ദേശവുമായിട്ട് ഒരു ദൂതൻ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് വരുന്നു ആ ദൂതൻ പറഞ്ഞത് മക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു കച്ചവട സംഘം ശ്യാമ് ലക്ഷ്യമിട്ട് വരികയാണ് അവര് ബദറിലൂടെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ അവര് ബദറിൽ വിശ്രമിക്കുന്നില്ല ശ്യാമിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ആയിരം ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് ചുമക്കാൻ കഴിയുന്നത്ര മുതലുമായും പൊന്നുമായും ആടയുമായുമാണ് അവര് വരുന്നത് എഴുപതോളം ആളുകൾ ഈ കച്ചവട സംഘത്തിൽ ഈ കച്ചവട സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എല്ലാം തികഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അബു സുഫിയാൻ ആണ് ഈ സംഘത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അവരെ നേരിടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹബീബിന റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങളിലേക്ക് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം വഹി നൽകുന്നു തന്റെ സഹാബത്തിന് മുത്തനബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമ തങ്ങള് റബ്ബിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അബു സുഫിയാനെയും സംഘത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് തടയാം സഹാബത്തിനെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു മുത്തനബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമ തങ്ങള് മൂന്ന് കൊടി കൊടി കൈമാറുകയാണ് ആദ്യത്തെ കൊടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വെള്ള കൊടി കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ കൊടി കറുപ്പ് കൊടി പുലിയായ പുറപ്പെടുകയാണ് ിലയാസി 
റമദാൻ ദശദിന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലൻസാർ പാണ്ടിക്കാട് ഒരുക്കുന്ന ഇലൽ കുലൂബ് കുലൂബ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ബദർ ചരിത്രം കേരളീയ പണ്ഡിതരുടെ കയ്യൊപ്പ് ഏതെല്ലാം പണ്ഡിതന്മാർ ബദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രചന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊരു എത്തിനോട്ടം നടത്താം ഈ കൃതിയുടെ രചന നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കൈപ്പറ്റ അമ്പലവൻ മൊയ്തീൻകുട്ടി മുസ്ലിയാരാണ് ബദർ മൗലിത് ബദർ മൗലിത് ഫേമസ് ആണ് നമ്മളൊക്കെ അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത് വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാരാണ് ഒരുപാട് കൃതികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റേതായിട്ടുണ്ട് അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാര് കേട്ടുണ്ടാവാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട് വളപ്പിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് മുസ്ലിയാര് പൊന്നാനി സ്വദേശി മഹദ്രത്തുൽ ബദ്രിയ മഹദ്രത്തുൽ ബദ്രിയിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സലാത്തുൻ അലാ നൂരിൻ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് ഫേമസ് ആണ് അറിയില്ലേ സലാത്തുൻ അലാ നൂരിൻ അല്ലെ നമുക്കൊന്ന് ചെല്ലി നോക്കാം സലാത്തുൻ അലാ നൂരിൻ അഹമ്മദ് ഗോയാശാലിയത്തിതാമ അഹമ്മദ് ഗോയാശാലിയത്തിതാങ്ങൾ അള്ളാഹുത്താല അവിടുത്തെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹുത്താല തീർത്തു തരുമാറാവട്ടെ ശാലിയത്ത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കാമുള്ളത് നമ്മള് ദഫ്മുട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചും കുത്രാത്തീവിനെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ ഷാദുലി റാത്തീവിലെ ഈ ചലനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഒരു കിതാബുണ്ട് ബുഹാറയിൽ കോയ കുട്ടിത്തങ്ങൾ രചിച്ച തഷൌഫുല്ലാസ്മാവ് എന്നൊരു കിതാബുണ്ട് ആ കിതാബിന് അവതാരിക എഴുതിയതും ഷാലിയാത്തി തങ്ങളാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധനാണ് ബാഹുത്താൽ അവിടുത്തെ ദർജ് ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ബദിരിയത്തുൽ മങ്കൂസിയ ബദിരിയത്തുൽ മങ്കൂസിയ നമ്മള് മജിലിസുൻ നൂറിന് നമ്മള് കേൾക്കുന്ന വരികളുണ്ടല്ലോ ബദിരിയത്തുൽ മങ്കൂസിയാണ് അത് അതിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത് മങ്കരത്തുടി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരാണ് മങ്കരത്തുടി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാര് കോടൂര് സ്വദേശിയാണ് കോടൂര് പള്ളിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറുള്ളത് അതുപോലെ ഫുത്തൂഹിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത് നാലകത്ത് മരക്കാർകുട്ടി മുസ്ലിയാരാണ് അതുപോലെ മൻഹജുൽ മുത്തവാസിലിയും കോക്കൂര് കുഞ്ഞമ്മദ് മുസ്ലിയാരാണ് ഒരുപാട് രചനകൾ ഈ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ കേരളീയ പണ്ഡിതരുടെ രചന നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് കിട്ടാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കിട്ടാത്തതായിട്ടുള്ള കൃതികൾ തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് നമ്മള് കാവ്യ സമാഹാരത്തിലേക്ക് ഇനിയും വരികയാണെങ്കിൽ ബദർ പടപ്പാട്ട് മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യര് അല്ലെ ഇത്ര മനോഹരമാണ് തങ്കൾ ഇതുപോലെ പണ്ട് കാലത്ത് പ്രസിദ്ധമായ വേറൊരു കൃതിയുണ്ട് ബദർ ഒപ്പന ഒപ്പനന്റെ ശീല് ബദരീങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ബദർ ഒപ്പന പാട്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ആ അതെ വളരെ മനോഹരമാണ് അത് രചന നിർവഹിച്ചത് താനൂര് മച്ചിങ്ങലകത്ത് മൊയ്തീൻകുട്ടി മുരളിയാണ് അതുപോലെ ബദർ മാല ബദർ മാല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫേമസ് ആണ് അതൊക്കെ ബദർ മൗലി അതുപോലെ തന്നെ ബദർ മാല കാഞ്ഞിലാര കുഞ്ഞിരായി സാഹിബാണ് അതിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചത് ബദർ ഉലുമ ബദർ ഉലുമയുടേത് മച്ചാൻ പിറകകത്ത് അബ്ദുൽ അസീസ് സാഹിബാണ് ലോഹ തലവിട്ടേക്ക് തെറച്ചു കൊത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ബദർ ചിന്ത് വേറെയുണ്ട് ബദർ ചിന്ത് മൗരത്തൊടിക മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരാണ് ബദർ ചിന്തിന്റേത് ബദർ തിരുപ്പുകളുണ്ട് ബദർ തിരുപ്പുകള് കേക്കിനകത്ത് കമ്മുകുട്ടി മരക്കാരാണ് കേവലം ഒരു കവിത രചിക്ക മാത്രമല്ല ബദരീങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രചന നിർവഹിക്കുന്നത് ഒരു സദസ്സില് 
ഹബീബിന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ റുബൈബിന ബിന്ത് മുഅബദ് റസൂലുല്ലാഹി തആല അൻഹു അവരുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സൽക്കാര മുത്തനബി തങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കിയാണ് അങ്ങനെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹി ഇമാം അബ്ദുല്ലാഹി അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ തന്റെ സഹീഹിൽ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സഹനിയായികളും ഈ വീട്ടിലേക്ക് കേറി വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കുറച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദഫ്ഫു മുട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ബദ്രീങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദഫ്ഫു മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവര് പൊപ്പാപ്പാരെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ദഫ്ഫു മുട്ടുമ്പോ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ ഈ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വന്നപ്പോ പാടുന്ന കുട്ടി അതിന്റെ ഇശല് മാറ്റിയിട്ട് ഈ കുട്ടി പാടി وفينا محمد يعلم ما فيه ودن നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇതാ നമ്മുടെ സദസ്സിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന അർത്ഥം വരുന്ന കവിത പാടിയപ്പോൾ മുത്തനബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലാ തഖൂലി ഹാക്കദ അങ്ങനെ പാടല്ല ഫഖൂലി മാ കുന്തി തഖൂലി ലാ നേരത്തെ ഏതാ പാടിയത് ആ പാട്ട് പാടുന്ന അത് ബദരീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ്ഹി ചെല്ലണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഹബീബിന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന ബദരീ ഞാൻ ബദരീങ്ങൾ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ബദരീങ്ങളെ പ്രകീർത്തി ഇങ്ങോ ഞാനും പെട്ടു എന്റെ ും പെട്ടെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം പതിരീങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങൾക്ക് വല്യ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെല്ലാം രചന ഈ വിഷയത്തിൽ കേരളീയ പണ്ഡിതന്മാർ നടത്തിയെന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇത് അതുപോലെ ഭദ്രർ മാല ഭദ്രമാല നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു അത് കാഞ്ഞിരാല കുഞ്ഞിരാഹിൻ സാഹിബിന്റെ ആണെങ്കിൽ കോടഞ്ചേരി മരക്കാർ മുസ്ലിയാരുടെ ഭദ്രർ മാലയുടെ മറ്റൊന്ന് ഭദർ ഒപ്പനപ്പാട്ട് വായപ്പുള്ളി അബ്ദുള്ള കുട്ടി സാഹിബിന്റെതാണ് ചാക്കീരി ഭദർ മോയിൻകുട്ടി വളരെ പ്രസിദ്ധം തന്നെയാണ് വൈദ്യരുടെ ആ ഇതിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിലും ചാക്കീരി ഭദ്രും പ്രസിദ്ധമാണ് നല്ല ഭാഷാ സാഹിത്യമുള്ള കൃതിയും കൂടിയാണ് ചാക്കീരി ുട്ടി സാഹിബാണ് ഇതിന്റെ രചന നടത്തിയത് അതുപോലെ ബദർ ഒപ്പന ഒപ്പന നല്ലളം വീരാൻ സാഹിബ് നല്ലളം നിമിഷ കവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പ്രായമായപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബദർ കെസ് ഉണ്ട് കെസ് മുയ്തീൻകുട്ടി മല്ലയുടേതാണ് ബദർ കെസ് അതുപോലെ ബദർ ഉൽ കുബറ ബദർ ഉൽ കുബറ ചരിത്ര ശിരോമണി കെസ് മാല എന്നത് അത് രണ്ടാളുടെ രചനയാന്നാണ് എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കിട്ടിയത് ചരിത്ര ശിരോമണി കെസ്മാല എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മഞ്ചാൻ പിറകത്ത് ഇമ്പിച്ചി രണ്ടാമത്തത് പടിഞ്ഞാറകത്ത് മൊയ്തീൻകുട്ടി എന്ന രണ്ടാളതാണ് എനിക്ക് എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ രണ്ടാൾ കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് കാരണം വൈദ്യർ രചിച്ചു വെച്ചത് വൈദ്യരുടെ പിതാവ് പൂർത്തീകരിച്ച ഹിജറാണെന്നാണ് എനിക്ക് അല്ലെ ഒരു അവിടെ നിന്ന് ബാക്കി വൈദ്യർക്ക് ശേഷം കാരണം വൈദ്യരെ വാപ്പ വഫാത്താതിന് മുമ്പ് വൈദ്യര് വഫാത്തായി മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യര് വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ രചന നടന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ബദിരീങ്ങളെ അക്ഷരമാല എന്ന ഭദ്രപ്പാട്ടുണ്ട് അതിന് മുനീലുൽ മക്കാസിദ് എന്ന അറബിയിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു കൃതിയും കൂടിയാണ് അത് പൊന്നാനി ഒത്തുവങ്ങാനകത്ത് ഹൈദർ സാഹിബാണ് അതിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് രചനകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ധാരാളം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതൊന്നും എത്തി നോക്കാറില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഈ നമ്മളെ അല്ലൻസാർ ഞാൻ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അല്ലൻസാർ നമ്മുടെ അവിടെ പോയി പരിപാടികളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലൻസാറിന്റെ ഈ കേരളീയ പണ്ഡിതരുടെ കയ്യൊപ്പ് ഈ ബദർ ചരിത്രത്തിൽ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നതല്ലേ അതുപോലെ ബദ്രുദ്ദീൻ മാല ബദ്രുദ്ദീൻ മാലയും അതുപോലെ സൊല്ലമുൽ മനാഫിയ എന്ന ബദ്രിയത്ത് മാല ഈ രണ്ടിന്റെ രചയിതാക്കൾ എനിക്ക് ആരെന്ന് എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് വളരെ മനോഹരമായ ഈ ബദർ കിസപ്പാട്ടിലൂടെ ഒരു എത്തിനോട്ടം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത
കുറഞ്ഞ സൂഫി ചിന്തകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം 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 ആദ്യമായിട്ട് ഇച്ചമസ്താൻ കേരളക്കരയിലെ പ്രസിദ്ധനായ സൂഫി വര്യനും കവിയുമായിരുന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച അബ്ദുൽ ഖാദർ എന്ന ഇച്ചമസ്താൻ മാപ്പിള ദാർശനിക സാഹിത്യത്തിന്റെ സമുന്നദ്ധ മാതൃകയാണ് ഇച്ചമസ്താന്റെ രചനകൾ സൂഫി ആത്മീയ ചിന്തകളടങ്ങിയ പ്രസ്തുത രചനകളുടെ ഭാവതരം സാധാരണക്കാർക്ക് ദുർഗ്രഹമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നില് കണ്ണൂർ സിറ്റി ജുമായത്ത് പള്ളിക്ക് സമീപം വെളുത്തകണ്ടി തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചു പാരമ്പര്യമായി ചെമ്പു പാത്ര കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു ഇച്ചയുടെ കുടുംബം തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഇശയിലേക്ക് അള്ളാ നമുക്ക് ഈ ബദിരിങ്ങൾ സ്മരിക്കുന്ന വേളയിൽ ഈ സൂഫിവര്യന്മാരുടെ ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടക്കാം കടക്കാം ായ അഹമ്മദായി ആളമില്ല ആക്കിയ തമ്പുരാൻ എൻ തമ്പുരാനെ അടിയൻ നിന്റെ ഋണ തേടുന്നല്ല ആക്കിയ തമ്പുരാൻ എൻ തമ്പുരാനെ അടിയൻ നിന്റെ ഋണ തേടുന്നല്ല അലിഫന്ന മാണിക്യം ലാമായമീമി അഗമീയമായി അഹമ്മദായി അലമല്ല അലിഫന്ന മാണിക്യം ലാമായമീമി അഗമീയമായി അഹമ്മദായി അലമല്ല വലിയ നിന്റെ അഹമ്മദ് ഇലാമീമിൽ ബന്ദേ വലിയ നിന്റെ അഹമ്മദ് ഇലാമീമിൽ ബന്ദേ ബനു ഹഷിമായ നബിയുള്ള കേറ്റും ഭാരിത് വെള്ളൽ മൊഹിയതി തന്റെ ഭാരിത് വെള്ളൽ മൊഹിയതി തന്റെ ഭർക്കതലിയ നീ പൊറുക്കല്ല ഭാരിത് വെള്ളൽ മോഹിയതി തന്റെ ഭർക്കതലിയ നീ പൊറുക്കല്ല അലിഫന്ന മാണിക്യം ലാമായമീമിൽ അഗമീയമായി അഹമ്മദായി അലമില്ല അലിഫന്ന മാണിക്യം ലാമായമീമിൽ അഗമീയമായി അഹമ്മദായി അലമില്ല ജുൽ മുഹക്കിക്ക് ഹക്കായ എന്നെ താജുൽ മുഹക്കിക്ക് ഹക്കായ എന്നെ തോബാലനീ കബോ ലാക്കണമല്ല ജവാദും കരത്താൽ കൊടുത്ത വേദാമ്പാൻ ജതുള്ള മുഹിയത്തീൻ തുണവിടമല്ല ജവാദും കരത്താൽ കൊടുത്ത വേദാമ്പാൻ ജതുള്ള മുഹിയത്തീൻ വിടമല്ല അലിഫന്ന മാണിക്യം ലാമായമീമിൽ അഗമീയമായി അഹമ്മദായി അലമില്ല അലിഫന്ന മാണിക്യം ലാമായമീമിൽ അഗമീയമായി അഹമ്മദായി അലമില്ല ഒരുപാട് രചനകൾ ഈ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ധാരാളം മഹത്വക്കൾ ഈ പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ പതിരിങ്ങൾ തപസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് രചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ സലാമത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് രചനകളുണ്ട് അങ്ങനെ അതിൽ കാടായിക്കൽ മൊയ്തീൻകുട്ടി ഹാജിയുടെ ഒരു വ്യത്യസ്ത രചന ഉണ്ട് പിന്നെ കണ്ണൂര് സെൻട്രൽ ജയിലിൽ നിന്നാണ് അത് രചിച്ചെന്നാണ് എനിക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചന അത് ഫേമസ് ആണ് ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ മത്സരങ്ങളിലൊക്കെ ഈ പാട്ടുണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു കുത്തുബുഷുഹദാക്കളിലും വന്താർ ബദറിൽ പട വെട്ടി ജയിത്തവർ പോലെ ഇപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പരിപാടിക്ക് പോകുന്ന വേളയിൽ ഈ പാട്ട് പാടാനോട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് ഏതായാലും അതിന്റെ പൂർണമായ വരിയില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആ രചിക്കേണ്ടായ സാഹചര്യം 
ബദറിൽ പടപിടി ജയിതവർ പോരിഷ കൊത്തുബുഷുഗതാങ്കളിലും ബന്ധാ ബദറിൽ പടപിടി ജയിതവർ പോരിഷ കൊത്തുബുഷുഗതാങ്കളിലും ബന്ധാ ൂക്കൂക്കൂക്കൂക്കൂക്കൂക്കൂക്കൂക്കൂക്കൂക്കൂക്കൂക്കൂക്കൂക്കൂക്കൂക്കൂക്കൂക്കൂക്കൂക്
മഷാല്ല വളരെ മനോഹരമാണ് ഏതായാലും ഇത്തരം വരികളൊക്കെ ഇന്നും ഇത് ആസ്വദിക്കാൻ വല്ലാത്ത ശീലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ അവസാന യുഗം അറിയുന്നുള്ള അവസാന യുഗം അറിയുന്നുള്ളതും പിന്നെ അബ്ദുറസാക്കാജിന്റെ അവസാന യുഗം അറിയൂ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമ്മള് മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അത് അവസാന യുഗമാറിയൂ അവസാന യുഗമാറിയൂ ലോകാമഹാങ്ങളെ ആദമ്മേസന്തീങ്ങളെ അവസാന യുഗമാറിയൂ അവസാന യുഗമാറിയൂ ലോകാമഹാങ്ങളെ അവസാന യുഗം അറിയൂ എന്നുള്ള ഇതുപോലത്തെ സൂഫി ഗാനങ്ങള് സൂഫി ചിന്തുകള് നമ്മൾ ഈ അല്ലൻ സാറിന്റെ ഈ പരിപാടിക്ക് പാടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലൻ സാർ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലാണ് സ്ഥാപിതമാണ് അതിന്റെ ശരിക്ക് സ്ഥാപക നേതാക്കള് പ്രധാനിയായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പാലക്കാട് ബാപ്പുസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാണ്ടിക്കാട് ബാപ്പുസ്താദ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടു സ്വാധികനായിരുന്നു സൂഫി ആയിരുന്നു കർമ്മനിരതനായ ഒരു വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ് ഓടി നടന്ന ആളെ എന്ന ആള് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിലും അൻസാറിൽ പോയപ്പോള് അൻസാറ് നമുക്കൊരു മുസ്തഫ മുസ്തഫ ഖാൻ അറിയില്ലേ മുസ്തഫ ഖാന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ബാപ്പുസ്താനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സലാമാജി ഒമാൻ ഒമാൻ സലാമാജി പിന്നെ ബാപ്പുസ്താനെ പറ്റി പറയുമ്പോ നൂറ് നാവാണ് സലാമാജി അള്ളാഹു തല ബാപ്പുസ്താദിന്റെ തെറച്ചു ഉറച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തല റാഹത്താക്കുമാറാവട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും അൻസാറിന് വേണ്ടി പാടുമ്പോ നമ്മൾ ഇത്തരം വരികൾ എന്തായാലും പാടണം പാടാതെ കഴിയില്ല അവസാന ശരിയായ ദീനിസിലാമിൽ സ്ഥിരമായി നടന്നിടുവാൻ സ്ഥിരമായി നടന്നിടുവാൻ ശരിയായ ദീനിസിലാമിൽ സ്ഥിരമായി നടന്നിടുവാൻ സ്ഥിരമായി നടന്നിടുവാൻ വരനോട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കൂ വരനോട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ലോകാമഹാങ്ങളെ സന്തതികളെ അവസാന യുഗമാറിയൂ അവസാന യുഗമാറിയൂ ലോകാമഹാങ്ങളെ ആദമ്മേ അവസന്ത ഇഹ സന്തതികളെ വ്യത്യസ്തമായ ചില പാട്ടുകൾ ഇശലുകൾ കോർത്തിണക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെയിൻ സോങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ആസ്വദിക്കാം അല്ലൻ സാർ പാണ്ടിക്കാട് ഒരുക്കുന്ന ഇലൽ കുലൂബ് കുലൂബ് ഭദ്ര ചരിത്രം കേരളീയ പണ്ഡിതരുടെ കയ്യൊപ്പ് എന്ന നിങ്ങൾ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ എന്റെ കൂടെ കൂടെ അണിനിരന്നവർ നിയാസ് നിയാസ് കാന്തപുരം സാഹിത്യോത്സവ പ്രതിഭ പ്രതിഭ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രെയിനർ പദവി ലഭിച്ച കലാകാരന കൂടിയാണ് നമ്മുടെ നിയാസ് നിയാസ് കാന്തപുരം മജീദ് ഓമാനോ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഇന്റർസോൺ ഫസിൽ പ്രതിഭാത്വം തെളിയിച്ച കലാകാരനാണ് നമ്മുടെ മജീദ് പഴയ പാട്ടുകൾ പാടുന്നതിൽ നല്ല കൈപുറ്റ പ്രതിഭ കൂടിയാണ് മജീദ് സംസ്ഥാന ജില്ലാ മത്സരങ്ങളിൽ അറബനുമുട്ട് മാപ്പിളപ്പാട്ട് പ്രതിഭാത്വം തെളിയിച്ച കലാകാരനാണ് നമ്മുടെ ഈ പാട്ടുകൾക്ക് ഇതുവരെ താളം നൽകിയത് 
ಜುನೈದ್ ಜುನೈದ್ ಕಾಪಾಡ ಕಾಪಾಡ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಐ ಎಂ ಐ ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತೊಡಗಿಯ ಪರಿಪಾಡಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಾ ತೊಲಿಚ ನಲ್ಲ ಕಾರಾಗಾರ ಜುನೈದ್ ಕಾಪಾಡ ಕಾಪಾಡ ಇನ್ನು ನಮಕ್ಕ 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 ಪಳೆಯದಂ ಪುದಿಯದಮಾಯ ಪಾಟಗಳೆ ಕೋರ್ತಿಣಕಿ ಕೊಂಡುಳ್ಳ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತಮಾಯ ಇಶಲುಗಳ ಶಲುಗಳ ಆಸದಿಗ ಬಿಸ್ಮಿಯಂ ಹಮ್ದಂ ಸ್ವಲಾತು ಸಲಾಮೋದಂ ನೇ ವಿಸ್ಮರಿಕ್ಕಂ ಇಶಲಿ ಮಧುಗ ಇತಾ ಪಾಡುಂ ನೇ
ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സൂഫി ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം മോചന നൽകന്റെ മോചനം നൽകന്റെ മീമേ മോചനം നൽകന്റെ മീമേ അന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തിരുപതി നാലായിരത്തിൻ്റെ മുന്നം മുഖമായ മീമേ മോചനം നൽകന്റെ മീമേ കൃത്യമായ <laughs> മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ഈ വരി നമുക്ക് കവി വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ബദ്രീങ്ങളെ പേരില് ഈ ദിനത്തിൽ ബദ്രീങ്ങളെ പേര് നമുക്കൊരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ചെറിയ നടത്തി പിരിയാം അള്ളാഹു താലാ റാഹത്താക്കും മാറാവട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു താല തീർത്ത് 
ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമന്റ് ബോക്സിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ മൊഹിബിയങ്ങൾ അതുപോലെ പ്രവാസി സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു താലാഹത്താക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ നിലക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ തൊട്ട് അവരെ നമ്മളെ അള്ളാഹു താല കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ അതുപോലെ രോഗികളായ ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു താല ആജിലായ ഷിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഈ ബോക്സിൽ വന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ച ആളുകളും ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പരമാവധി വ്യത്യസ്തമായ ശിലകൾ ഈ ഇരൽ കുലൂബ് പരിപാടി ും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഈ പരിപാടിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച എന്റെ അഭിപന്ദ്യ സുഹൃത്ത് ഒമാൻ സലാം ഹാജി പാണ്ടിക്കാട് അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ ജോലിയിൽ വലിയ വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ അൽ അൻസാറിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് മുസ്തഫ അടക്കമുള്ള മുസ്തഫ സാഹിബ് അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു താല സ്ഥാപനത്തിന് വലിയ പുരോഗതി നൽകുമാറാവട്ടെ അതിന്റെ സ്ഥാപക ശില്പികളിൽ പ്രധാനിയായ സൂഫിവര്യനായ ബാബുസ്താദ് അള്ളാഹു താല അവിടുത്തെ ദർജ് ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അള്ളാഹു താല ാഹത്തുള്ള ജോലി അവർക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ ലൈബിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ വിനീതന് അറിയുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായ ആളുകൾ അല്ലൻ സാറിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിട്ട് വേണ്ടിട്ട് ചെറിയൊരു നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നടത്താം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ വൈറസ് വൈറസ് പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ വൈറസ് അള്ളാഹു താല അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെ തൊട്ടും നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് എല്ലാ മൊഹബിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു താല റാഹത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ചെറിയൊരു മഹാന്മാരെ തപസ്സിലാക്കി നമുക്ക് في مزيد يا ربنا لك الحمد اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبيقي أصحاب البدرين وسائل الصحابة والقرابة وأهل الخير كلهم أجمعين بحق أن لقطاب الأربع سيما بحق الشيخ سلطان محيد بن عبد القادر الجيلاني بيقي الشيخ الأكبر 
وسيد احمد الكبير لفاعيه قدس الله ارواحه اللهم انا نسالك رضاك دائما والعافيه علينا دائما والبركه المعنويه والحسيه علينا دائما ربي ഞങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ കാര്യവും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ്യത്തോളം ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി നൽകണേ അള്ളാഹ് ശരീരത്തിനെ മനസ്സിനെ തളർത്തി കളയുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളെ തൊട്ടു നീക്കാക്കണേ അള്ളാഹ് അത്തരം ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ വൈറസ് ഞങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയ മതുകളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ബാത്തിലാക്കണേ അള്ളാഹ്യത്തോളം ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ശാരീരികവും ആത്മീയവുമായ പുരോഗതി നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ടീമിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ സ്ഥാതുമാര് മഷായിഹന്മാര് ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ വീട് പറമ്പ് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ ശിഷ്യഗണങ്ങൾ നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ രാജ്യത്ത് പിടികൂടിയ വൈറസുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ് പ്രവാസികളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ റഹ്മാനെ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് റബ്ബേ നീ ഒരു പരിഹാരവും പ്രതിവിധിയും നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് അവർക്ക് നാട്ടിലെത്താനുള്ള വഴി നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാഹ് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് റബ്ബേ ഈ കാരണത്താൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് നീ റാഹത്തുള്ള ജോലി നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും തൊട്ടും നീ കാക്കണേ അല്ലോ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് റഹ്മാന് ബദരീങ്ങളുടെ സ്മരണം നടക്കുന്ന ദിവസമാണല്ലോ റബ്ബ് നീ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ് അത് തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഹിമ്മത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അല്ലൻസാർ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അല്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവരുണ്ട് റബ്ബ് എല്ലാ നിലക്കും സഹായിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് റബ്ബ് അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് റബ്ബെ അതിൽ മക്കളില്ലാത്ത വർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് റബ്ബെ നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് വീടെടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവരുണ്ട് അതിന് സ്ഥലം വാങ്ങിയവരുണ്ട് എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാഹ് പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒത്താശ ചെയ്ത ഇതിന്റെ സംഘാടകർ റഹ്മാന് അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് നമ്മുടെ സലാം ഹാജി അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് പ്രത്യേകിച്ച് റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ മാസത്തിലാണ് അവിടുത്തെ വഫാത്ത് നടന്ന മാസമാണ് റമദാൻ പതിമൂന്നിന് റഹ്മാനെ ആക്കണേ അവിടുത്തെ പരമ്പരയിലുള്ള ഉസ്താദ് മാലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് കരുവന്തുരുത്തി ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് മഹത്വക്കൾ എല്ലാരെയും തറജനി ഉയർത്തണേ അത്
Jamaica. 